ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷോപ്പിൽ പോയി വാങ്ങിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ടൈമിൽ നമുക്ക് മുറ്റത്തു നിന്ന് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് അതും വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് സാധനം കളക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയാലോ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം ടെസ്റ്റിമിനൽസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാഴയുടെയില ഉണങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അത് കീറി പോവാതെ തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കീറിയെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ കത്രിക ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പീസൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കുക അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ ആയിരിക്കുന്ന ലീഫ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കീറിപ്പോവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് നനയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വാർത്തിയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമല്ലേ അതിങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് കാണുന്ന രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ആ ഒരു പീസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മടക്കുക നേരെ പകുതിയാക്കി മടക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലവറിന് സ്റ്റമ്മായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പി ഇല്ലേ കോപ്പർ വയർ ആ ഒരു കോപ്പർ വയർ ഇങ്ങനെ ഈ ലീഫിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ടൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചുരുട്ടി കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ നൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റായിട്ടൊന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കുക ഈ സ്റ്റമ്പിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു കമ്പി എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ പണിക്കാരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെട്ടുകമ്പിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലവർ ടൈപ്പ് ചുറ്റുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതൊന്നും കാണൂലല്ലോ അല്ലാതെ ഷോപ്പിലൊക്കെ കോപ്പർ വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ പീസ് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടിയതിൻ്റെ ശേഷം ഇനി വേറൊരു പീസും കൂടെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീസാണ് റോൾ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ആ പീസ് ഉപയോഗിച്ച് റോൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം അത് കെട്ടിയിട്ട് വേറൊരു പീസ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് ഈസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീസ് എടുത്തത് അപ്പം നമ്മളിത് റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾ ചുരുട്ടി ചുരുട്ടിയാണ് നമ്മളത് റോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി കിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മളിതും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് നൂലുകൊണ്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിയതിൻ്റെ ശേഷം ഒന്ന് കെട്ടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അഴിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നല്ല ടൈറ്റായിട്ടൊന്ന് കെട്ടിയിടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു പീസും കൂടെ എടുത്തിട്ടൊന്ന് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് കുറച്ചൊരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പീസിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടും ആ ഒരു ഫ്ലവറിന് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ തന്നെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് കാണുമല്ലോ അങ്ങനെയാണ് കാണുക അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിൻ്റെ ആ ഒരു എൻഡ് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു പീസ് വെക്കുന്നില്ലേ ആ പുതിയ പീസ് കൊണ്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അവർ റോൾ ചെയ്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒറ്റൊരു പീസ് കൊണ്ട് റോൾ ചെയ്ത പോലെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കുകയും അതേപോലെ എല്ലാ തന്നെ വേറെ വേറെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും മതി രണ്ടായാലും ഭംഗി തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് എത്രയാണോ ആ ഒരു ഫ്ലവറിന് ഒരു വലുപ്പം വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പീസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാനപ്പോൾ ഒ
എന്നിട്ട് അവസാനമുള്ള ആ ഒരു ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു പീസ് നമ്മളൊന്ന് കത്രി ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ആ രണ്ട് ഫ്ലവർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വാഴയുടെ ഇല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഫ്ലവർ ആണെന്ന് കണ്ടാൽ പറയുകയില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ കോണിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ അല്ലേ കമ്പത്തിൻ്റെ ആ ഒരു തൊലി കൊണ്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ ക്രേ പേപ്പർ കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഫ്ലവർ ആണ് നമ്മളത് വേസ്റ്റാക്കി കളയുന്ന ആ ഒരു ലീഫ് അല്ലേ അത് നനച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി ഈ ഫ്ലവർ ടൈപ്പിന് ചില ആ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഗ്രീൻ ടൈപ്പ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യും ആ ഒരു ചുറ്റുന്ന അതിന് അപ്പം നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് നമുക്കങ്ങ് ചോദിച്ചാൽ മതി അവർ പറഞ്ഞു തരും ഇതിന് ഒരു ഇരുപത് രൂപയാണ് ആ ഒരു പീസിന് റേറ്റ് ഇത് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഉള്ള ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ കണ്ടതാണ് ബ്രൗൺ കളറ് പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഗ്രീൻ കളർ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് വില അതിനൊരു ഗം തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് റോൾ എടുക്കാനും പ്രത്യേകിച്ചൊരു പശ തേക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയുന്നൊരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഇങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മളുടെ ആ വാഴയുടെ ഇലയെന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു രണ്ട് ഫ്ലവർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ സൈഡിൽ കുറച്ച് ലീഫൊക്കെ വേണ്ടേ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഉണങ്ങിയ ഇല ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇലഞ്ഞി മരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഉണങ്ങിയ കമ്പാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത് ഇലയൊന്ന് കുറച്ച് ഒന്ന് പറിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇലയുടെ ആ തണ്ടടക്കമാണ് നമ്മൾ പറിക്കേണ്ടത് അധികം ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇലയല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടിപ്പോകും കീറി പോകുന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ആക്രിലിക് കളർ പെയിൻറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആറെണ്ണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ബോട്ടിലിന് ഒരു ബോക്സിന് നയൻറ്റി റുപ്പീസാണ് റേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാനുണ്ട് ഓരോന്നിന് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസാണ് അതിൻ്റെ ആ എം എൽ കുറച്ചൊന്ന് കൂടും ഇങ്ങനെ ഉള്ളതിനേക്കാളും ഇതിൽ പ്രൈമറി കളേഴ്സൊക്കെ ഈ ഒരു ബോക്സ് തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളിഷ്ടമുള്ള കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലീഫൊക്കെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ റെഡ് കളർ പെയിൻറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യം തന്നെ അടിച്ചാൽ മതി ഒറ്റൊരു കോട്ട് അടിച്ചാൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ലീഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ അതിന് കുറച്ച് ഈ ഗ്ലൈസിങ് ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ലീഫ് ഇല്ലേ അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്താലൊക്കെ ഒന്നൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ചിലത് ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ഈ വെയിൻസ് ഉള്ള ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും അത് അത്ര ഒരു ഭംഗിയില്ല ഞാനൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പൂവിൻ്റെ ഇല ലീഫിൻ്റെ ആ ഒരു തണ്ടില്ല തണ്ട് കുറച്ചൊന്നൊരു കട്ടിയുള്ളതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും പൊട്ടിപ്പോകില്ല ഗ്രീൻ കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു പച്ച ഇല എടുത്തിട്ടുള്ള അതേപോലെ ഉണ്ടാവും നല്ല ഭംഗിയാണ് ആ ഗ്രീൻ ചെയ്തിട്ടും പിന്നെ രണ്ട് ഞാനൊരു വൈറ്റ് കളറിലും പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലവർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനൊരു ഡബിൾ കളർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വേറൊരു കളറും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡബിൾ കളർ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കളർ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണങ്ങിയതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ബ്രഷ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ പെയിൻറ്റിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഈ കളർ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നല്ല പല കളേഴ്സ് വന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് അത് ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇത് അപ്പോൾ യെല്ലോ കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി വൈറ്റ് കളറ് ലീഫിൽ ഞാൻ യെല്ലോ കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ റെഡാണ് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് വൈറ്റിൽ റെഡ് ടച്ച് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ടൈപ്പ് ലീഫ് മാത്രം തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഒരു ബണ്ടിലായിട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും
അതേപോലെ ചില ഫ്ലവർ ഇതിൽ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് ആ ഒരു സ്റ്റമ്മിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ലീഫൊക്കെ ചുറ്റി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ അവളെ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന കളറൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ എല്ലാം കുറേ ഫ്ലവേഴ്സ് ഞാൻ അവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം നല്ല ഭംഗിയിലേ കാണാൻ ആ ഒരു വൈറ്റും പിങ്കൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതുപോലെ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സും കൂടെ ഇവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓറഞ്ച് കളർ റെഡ് യെല്ലോ അതേപോലെ പിങ്ക് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് അതേപോലെ ലീവ്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്ന ആ ഒരു ലീഫ് അല്ലേ രണ്ട് ഇലയും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് അയച്ചു തരണം കേട്ടോ ഇനി ടെസ്റ്റ് മോണൽസ് ആണ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കാന്തപുരമുള്ള ഷെഫീന റഷീദ് അയച്ച് തന്നത് പഴയ ചൂല് റീയൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്രാഫ്റ്റാണ് അതുപോലെ ഡെക്കറേറ്റീവ് ബോൾസ് അത് പിസ്തയുടെ ഷെല്ലും അതുപോലെ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് ബോൾസ് ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് മാസ്കിങ് ടൈപ്പിൻ്റെത് അത് ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മത്തൻ്റെ സീഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ചെയ്തതൊക്കെ അതുപോലെ നടുവട്ടത്തുള്ള ലുലു ജബീർ അയച്ചു തന്നത് കാൻഡിൽ ഫ്ലവർ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നല്ല ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അതും ഫാത്തിമ മുഹമ്മദ് അയച്ചു തന്നത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലവർ ടൈ ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ രമ്യ ടോബിൻസ് അയച്ചു തന്നത് മുളകിൻ്റെ തണ്ടും ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ ഫ്ലവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലവറാണ് ബോട്ടിലൊക്കെ വെച്ചപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അതുപോലെ സുഹേൽ അയച്ചു തന്നത് മത്തൻ്റെ സീഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ട്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അവരുടെ സെവൻത്ത് പഠിക്കുന്ന മോളാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രീലക്ഷ്മി അയച്ചു തന്നത് പിസ്തയുടെ ഷെല്ല് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രോബെറിയുടെ ആ ഒരു പ്ലാൻറ്റൊക്കെ ചെയ്തതാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അതും അമീഷ് ഷാബു അയച്ചു തന്നത് മത്തൻ്റെ സീഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് നല്ല ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷനൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത പിക്ചേഴ്സൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനിയും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ ഒന്ന് അയച്ചു തരിക പാം ക്രാഫ്റ്റ് എന്നുള്ള പേര് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ് ഞാനിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ